আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা বন্ধুরা এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা এটির মানে হচ্ছে যখন ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই হুইচ উইল বি লেস দ্যান ওয়ান একে বলা হচ্ছে এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা চলো বন্ধুরা দেখে নেওয়া যাক এর সংজ্ঞা যখন দ্রব্যের দাম যে হারে পরিবর্তিত হয় দ্রব্যের যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন যদি তার চেয়েও কম হারে পরিবর্তিত হয় তাকে এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা বলে এখন বন্ধুরা এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা এটি মূলত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আমরা আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছিলাম যে এককের চেয়ে বেশি স্থিতি স্থিতিস্থাপকতা এবং ইউনিট ইলাস্টিসিটি অর্থাৎ একক স্থিতিস্থাপকতা এখানে আমাদের বেজ হচ্ছে অংলি ওয়ান এককের চেয়ে যখন বেশি এককের চোখে যখন বেশি স্থিতিস্থাপকতা ছিল তখন আমরা বলেছিলাম সেই পণ্য সেই সেই ক্ষেত্রে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে এবং এককের চেয়ে কম যখন তখন মূলত সেটি হচ্ছে অস্থিতিস্থাপকতা তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমরা যে এক্সাম্পলটি এখানে দেখতে পাচ্ছ এক্সাম্পলে এখানে দেওয়া আছে প্রাইস এবং দেওয়া আছে কোয়ান্টিটি সাপ্লাই এবং যখন দ্রব্যের দাম এক একক তখন যোগানের পরিমাণ মূলত কত চার দ্রব্যের দাম যখন এক টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দুই টাকা হলো তখন সে যোগানের পরিমাণ হলো কত পাঁচ তাহলে এই ক্ষেত্রে দামের যে পরিবর্তন সেটি ছিল এক এবং যোগানের যে পরিবর্তন সেটিও ছিল মূলত এক এবার চলো আমাদের গতানুগতিক সূত্র অনুসারে আমরা এটিকে বের করি আমরা জানি ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই ইকুয়াল চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি সাপ্লাই ডিভাইড বাই চেঞ্জ ইন প্রাইস টাইমস প্রাইস ডিভাইড বাই কোয়ান্টিটি সাপ্লাই এখন আমাদের যে কোয়ান্টিটি সাপ্লাই এর পরিবর্তন হচ্ছে অংলি ওয়ান অ্যান্ড প্রাইসের পরিবর্তন কত অংলি ওয়ান অ্যান্ড আমাদের যে প্রাইস ছিল সেটি ছিল ওয়ান ইনিশিয়াল প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি ইনিশিয়াল কোয়ান্টিটি সাপ্লাই ইজ ফোর তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ান বাই ফোর ইকুয়াল পয়েন্ট টু ফাইভ হুইচ ইজ ইলাস্টিসিটি ইকুয়াল ওয়ান লেস দেন আমরা এভাবে লিখতে পারি ও টু ফাইভ হুইচ ইজ লেস দেন ওয়ান ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে পয়েন্ট টু ফাইভ হুইচ ইজ লেস দেন ওয়ান তার মানে হচ্ছে যে এটি এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ যে হারে দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হয়েছে সেই হারে আমার যোগানের পরিমাণ বাড়েনি বরং তার চেয়ে অনেক কম হারে অর্থাৎ এক টাকা দাম বৃদ্ধির ফলে যদি এক টাকা প্রাইস বাড়ে এক টাকা দাম বৃদ্ধির কারণে ধর পয়েন্ট টু ফাইভ ইউনিট ইউএস বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যভাবে তুমি এটাকে ইন্টারপ্রেট করতে পারো ওয়ান পার্সেন্ট প্রাইস বাড়ার কারণে পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট কোয়ান্টিটি সাপ্লাই বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এই ক্ষেত্রে দুটি সমান নয় অর্থাৎ একের চেয়েও কম এই জন্য এটিকে বলা হচ্ছে এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা এখন এটিকে যোগান যে আমাদের যে চাহিদার রেখা রয়েছে চাহিদা রেখার মাধ্যমেও বিষয়টিকে দেখানো যায় যেমন ওয়ান টাকা প্রাইস অ্যান্ড টু টাকা প্রাইস এই ওয়ান টাকা প্রাইসের জন্য আমাদের কোয়ান্টিটি ছিল ফোর এখানে আমাদের পি ধরে নিচ্ছি এটি আমাদের এ বিন্দু এবং যখন আমাদের এটি ফাইভ তখন এটি মূলত দুই টাকা প্রাইস ছিল তাহলে এভাবে যদি আমরা দুইটি বিন্দুকে যোগ করি তাহলে আমরা একটি উল্লম্ব অর্থাৎ খারাপভাবে একটি যোগান রেখা পাবো যে যোগান রেখাটি দেখাচ্ছে মূলত আমাদের প্রাইসের পরিবর্তন অনেক বেশি কিন্তু আমাদের কোয়ান্টিটি সাপ্লাইয়ের পরিবর্তন কোয়ান্টিটি সাপ্লাইয়ের পরিবর্তন অনেক কম সুতরাং এখানে এস এস বার হচ্ছে একটি যোগান রেখা যেটি খারাপভাবে উপরের দিকে উঠেছে এবং আরেকটি ইমপ্লিমেন্টেশন অথবা আরেকটি ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে যে যোগান রেখা যত বেশি স্টিপার অর্থাৎ খাড়া সে যোগান রেখার ইলাস্টিসিটি তত কম অর্থাৎ সে যোগান রেখার ইলাস্টিস সে যোগান রেখা মূলত ইন ইলাস্টিক ইন ইলাস্টিক সাপ্লাই কার্ব আর ইন ইলাস্টিক সাপ্লাই কার্ব মানেটা হচ্ছে দাম যে হারে পরিবর্তিত হচ্ছে সেই হারে আমার যোগানের পরিবর্তন হচ্ছে না আর এটি যখন হয় তখন সাপ্লাই কার্ব ইন ইলাস্টিক অর্থাৎ স্টিপার হয় এবং খাড়াভাবে স্টিপার স্টিপার হয় ধন্যবাদ বন্ধুরা পরের ভিডিওতে আমরা শূন্য স্থিতি স্থাপকতা সম্পর্কে জানবো তোমাদের দেখার নিমন্ত্রণ রইল